டியர் ஆஸ்பிரண்ட் வெல்கம் டு ஒரு ஈஸி ப்ரிப்ரேஷன் நம்மளோட சேனலில் இப்போ பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா அனலாக் சர்க்கியூட்டோட பேசிக் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் செமி கண்டக்டர் தியரி பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம முடிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டயோடு ஃபெட்டு பிஜேடி இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் உங்களோட சிலபஸை நல்லா கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட் யூனிட்டும் தேர்ட் யூனிட்டும் சேம் தான் ஓகேங்களா நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் யூனிட் சொல்கிறேன்னா பா செமி கண்டக்டர் தியரியை அப்படியே விட்டுருங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டே செமி கண்டக்டர் தியரி அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தான் ஸோ அந்த செமி கண்டக்டர் தியரியை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க அப்போ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் டிவைஸையும் கீழே தேர்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய அனலாக் சர்க்கியூட்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே சிமிலர் ஒன் தான் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஈவன் நம்மளோட ரெக்கார்டட் வீடியோஸ்லேயுமே வந்து நமக்கு அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ தனித்தனியாலாம் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ அதில் என்ன மேம் இருக்குது இதில் என்ன மேம் இருக்குது அப்படின்னா அங்கேயும் டயோடு பிஜேடி ஃபெட்டு இது பார்த்துருப்போம் இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஜேடியெல்லாம் வரும் அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஜஸ்ட்டு பிஜேடினா என்ன ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துருப்போம் அதுவே அனலாக் சர்க்கியூட்டில் அதோட ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்னால் எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறது எப்படி பயாசிங் பண்ணுறது இது எல்லாமே இதில் பார்த்துருப்போம் அனலாக் சர்க்கியூட்டில் இன்னொன்று ஒரு சிங்கிள் சர்க்கியூட் பிஜேடி வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகுது பிஜேடி வந்து ஆம்பிளிஃபையராக ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபையர் அது தான் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் ஆசிலேட்டர் ஃபீட்பேக் ஆம்பிளிஃபையர் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இது எல்லாமே பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களாப்பா ஸோ அதனால் செப்பரேட்டாக கேட்காதிங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட எலக்ட்ரானிக் டிவைஸையும் அனலாக் சர்க்கியூட்டையும் கம்பைன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டயோடு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு டயோடு தென் அதுக்கப்புறம் அந்த டயோடை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா நிறைய டைப் ஆஃப் டயோடு வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கும் நீங்கள் சிலபஸ் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஜீன டயோடு டனல் டயோடு வேரக்டர் டயோடு ஃபோட்டோ டயோடு ஸோ இது எல்லாமே எதில் வந்துடும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் வந்துடும் ஸோ அப்போ டயோடுனா என்ன மெயினாக உங்களுக்கு இந்த பயாசிங் தெரியணுமா அது பேசிக் ப்ராசஸ் அது தெரிஞ்சால் தான் நீ அதுக்கு அடுத்தடுத்த டயோடுக்கெலாம் போகவே முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டயோடு டயோடில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு அதுக்கு அடுத்தது பிஜேடினா என்ன அதுக்கு அடுத்தது பிஜேடிக்கு அப்புறம் ஃபெட்டு ஓகேவா ஸோ பிஜேடி ஃபெட்டு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் டயோடை வச்சு தான் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் என்ன டிஃப்ரென்ஸு பிஜேடிக்கும் ஃபெட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஃபெட்டில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் என்னது ஜே ஃபெட்டு மாஸ் ஃபெட்டு மாஸ் ஃபெட்டில் என் சேனல் பி சேனல் ரெண்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அதோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் நமக்கு யூஜேடி எஸ்சிஆர் டயாக் ட்ரையாக் இதெல்லாமே வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து டைம் இருந்ததுன்னா இதிலே வந்து பிஜேடியோட கான்ஃபிகரேஷன் பிஜேடியாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஜேஃபட் இது எல்லாத்துக்குமான கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேவா ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த காமன் எமிட்டர் பேஸ் அது பயாசிங் எல்லாமே பார்த்துட்டோம்னா அலானாக் சர்க்கியூட்டு ஓவரு அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் அப்ளிகேஷனாக என்னோட டயோடு என்னவா ஆக்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு கிளிப்பராகவோ கிளாம்பராகவோ ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா அதை தான் உங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் பெருசாக இருக்குது நிறைய இருக்குது அப்படின்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் கான்செப்ட் ஒன்றே ஒன்று தான் உனக்கு டயோடுனா என்னென்னு தெரியணும் பிஜேடினா என்னென்னு தெரியணும் ஃபெட்டுனா என்னென்னு தெரியணும்ப்பா இது மூணு மெயின் விஷயம் உனக்கு தெரியணும் அதுலேருந்து வந்தது தான் சப் டாபிக்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ அதனால் இன்னொன்று இது தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டுப்பா நான் இப்போவே சொல்லிடுறேன் அதனால் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமோ கவர் பண்ணிடுறேன் பட் தியரிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறதுனால எங்கேருந்து வேணாலும் கொஷின் கேட்கலாம் ஈஸியாக கேட்கணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக பிஜேடி ஈஸியாக டேஷ் டிவைஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் பைபோலார் டிவைஸ் இதெல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ ஈஸியாக கேட்கணும்னா அந்த மாதிரி கேட்கலாம் மோஸ்ட்லி டிஎன்பிசி ஏஇயில் ஈஸியாக தான் கேட்பாங்க டஃப்பாக கேட்கணும்னா உள்ள இன்டெப்தாக கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஈக்குவேஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாகவும் டிஃபிகல்ட்னால் உனக்கு அந்த சிஇ பி இதெல்லாமே போட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ உள்ள உனக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் என்ன சொல்ல வராங்கிறதே புரியும் ஓகேவா ஸோ என்னோட சைட்லேருந்து நான் சொல்லிடுறேன் பட் தியரிட்டிக்கல் பார்ட் அப்படிங்கிறதுனால எதில் வேணாலும் கேட்கலாம் ஓகேங்களா பட் நம்ம ரெக்கார்டட் வீடியோஸில் ப்ரீஃபாக எடுத்துருப்போம் பட் அந்தளவுக்கு இங்கே எடுக்க முடியாதுங்கனால மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியுமா பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ
எண்ணெயும் கம்பைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து ஃபிசிக்ஸில் எப்படி சொல்லுவோம்னா ஆனோடு கேத்தோடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எனக்கு இது ஆனோடு இது கேத்தோட பேனோடுங்கிறது என்னது எனக்கு பாசிட்டிவ் கேத்தோடுங்கிறது நெகட்டிவ் அப்போ போல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா இதில் நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு பயாசிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் பயாசிங்னா ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நான் எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜை கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு பேர் பயோ பயாசிங்மா ஓகேவா வெறும் டயோடை அப்படியே வச்சுருக்கேன்னா அது அதில் எந்தவித கனெக்ஷனோ எந்தவித சர்க்கியூட்டோ இருக்காது ஓகேவா அந்த சர்க்கியூட்குள்ளே டயோடில் நான் சம் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பயாசிங் உங்கள் புக்கில் என்னென்னமோ போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க பயாசிங் அப்படிங்கிறது வோல்டேஜ் ஓகேவா இப்போ சர்க்கியூட்னாலே நம்ம என்ன கொடுப்போம் வோல்டேஜ் சோர்ஸோ கரண்ட் சோர்ஸோ கொடுப்போம் அதே மாதிரி இந்த டயோடுக்கு நான் ரெண்டு விதமாக கொடுக்கலாம் என்ன கொடுக்கலாம் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு ஒன்று கொடுக்கலாம் இல்லை மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுக்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா இதுக்கு பேர் ஃபார்வர்ட் பயாஸு ஓகேவா நான் ரொம்ப எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ தான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேவா ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் புரியுதாமா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா முதல்ல டயோடு டயோடு அப்படியே இருந்ததுன்னா எந்தவித கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது இது சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் அதுக்கு பேர் பயாசிங்கு பயாசிங்கில் இந்த மாதிரி கொடுத்தனா அதுக்கு பேர் ஃபார்வர்ட் பயாசு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு ரிவர்ஸில் கொடுத்தனா அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் பயாசிங் ஓகேவா இப்போ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் என்ன நடக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு வேர்டில் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இங்கே பாரு ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார்வர்ட் பயாஸில் எனக்கு என்ன அப்படின்னா மெஜாரிட்டி கேரியர் தான் இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸில் எனக்கு மைனாரிட்டி கெரியர் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா அது எப்படி வந்ததுன்னா இப்போ உள்ள இன்டெப்த் தான் ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இது வந்து பி என் டயோடு கரெக்டாக இது பி இது என் பீனா என்னமா இருக்கும் பீனா வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் பாசிட்டிவா ஸோ அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஹோல்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் 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 ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க அவங்களோட புக்கில் என் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் மைனஸ் மைனஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க இப்போ நான் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோ இதை தான் நான் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ன்னு சொன்னேன் இப்போ ப்ளஸ்ஸுனா இந்த ப்ளஸும் இந்த ப்ளஸும் எனக்கு இதுவாகுமா அட்ராக்ட் ஆகுமா நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிச்சிருப்போம் என்னது சேம் சிம்பிளாக இருந்ததுன்னா ரிப்பிள் பண்ணும் ரிப்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா புல் பண்ணும் அதாவது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தள்ளி விடுமே தவிர ஒன்றுக்கு ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ஆப்போசிட்டாக இருந்தால் மட்டும் தான் அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் ஸோ இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸு அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும் இதை புல் தான் பண்ணணும் தள்ளி தான் விடுவோம் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கேயும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அதனால் இங்கே தள்ளும் ஸோ இது இங்கே தள்ளும் இது இங்கே தள்ளும் ஸோ அப்போ டேரக்ஷன் உங்களுக்கு இப்படி போட்டிருப்பாங்க அப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு என்னமாகும் ப்ளஸ் மைனஸ் இங்கே எனக்கு என்ன ஆகிடும்னா டிப்ளீஷன் லேயர் வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனு டிப்ளீஷன் லேயரு டிப்ளீஷன் லேயர் அப்படிங்கிறது பீக்கும் எண்ணுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய லேயர் தான் டிப்ளீஷன் லேயர் அதோட வித்து வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஓகேவா அப்போது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ரெண்டும் இப்படி உள்ளே தள்ளும் இங்கே பாருங்கள் இது இப்படி தள்ளும் இது இப்படி தள்ளும் ஸோ அப்போ இந்த டிப்ளீஷன் லேயர்க்குள்ளே எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் ஆனது ஜென்ரேட் ஆகிடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டிப்ளீஷன் லேயரோட வித்து வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிறது எல்லாம் இங்கே வந்துடும் சென்டரில் வந்துடும் ஸோ பேர் பேராக கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ என்னது என்னோட மெஜாரிட்டி கெரியர்னால் ஃபார்வர்ட் பயஸானதை அக்கர் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அப்போ எனக்கு டிப்ளீஷன் லேயர் எனக்கு எப்படி இருந்தது டிப்ளீஷன் லேயரோட வித்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபார்வர்டு கரண்ட் அப்போ இதில் இதில் உருவாகக்கூடிய கரண்ட்டுக்கு பேர் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மெஜாரிட்டி கெரியர்னால் நடக்கும் டிப்ளீஷன் லேயரோட வித்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மூணு விஷயமும் இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோ ரிவர்ஸை அப்படியே உள்ட்டா ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் என்ன நடக்குதுங்கிறத சொல்லிடுறேன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் பார்த்தனா இங்கே பாரு ரிவர்ஸ் பயாஸில் இது பி இது என் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன கொடுக்குறேன் மைனஸு ப்ளஸ்ஸு கொடுக்குறேன் மைனஸ் ப்ளஸ்னா இங்கே எனக்கு ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுமா இது ரெண்டும் இங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுமா மேம் அப்போ இது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லை மேம் அப்புறம் எப்படி எனக்கு வந்து மைனாரிட்டி கெரியர் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னே
ஹோல்ஸ் மைனாரிட்டி கேரியர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி என் டைப்பில் மெஜாரிட்டி எனக்கு என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஸோ குட்டி 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 குட்டியாக ப்ளஸ் இருக்கும் இங்கே குட்டி குட்டியாக மைனஸ் இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடும் இது இங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் போன தடவை ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுனால புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது இங்கே தள்ளி விட ஆரம்பிச்சிடும் பட் இங்கே ரெண்டும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனுங்கிறதுனால இது இதுவும் ஜாயின் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு டிப்ளீஷன் பிளேயரு ஸோ இது இங்கே வந்துடும் இது இங்கே வந்துடும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது டிப்ளீஷன் லேயரோட வித்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா பட் அந்த மைனாரிட்டி கெரியர் அப்படிங்கிறது எதுக்காக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மைனாரிட்டி கெரியர் அப்படிங்கிறது அப்போது இது இங்கே வந்துடுது இது இங்கே வந்துடுது ஓகேவா அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி கெரியர் அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன இருக்குது பீல என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான் இருக்கும் எண்ணில் வந்து ஹோல் இருக்கும் அது ரெண்டும் இங்கே ஜென்ரேட் ஆகும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாமா ஓகேவா இங்கே எனக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஸோ கரண்ட் வந்து ரிவர்ஸாக பாஸ் ஆகும் ஓகேவா அட் த சேம் டைம் எனக்கு என்ன நடக்கும்னா இங்கே எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா மைனாரிட்டி கெரியர்னால் அங்கே ஒரு கரண்ட்டு வந்து க்ரியேட் ஆகும் மை அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக க்ரியேட் ஆகுமா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு பேர் ரிவர்ஸ் சர்ச்சுரேஷன் கரண்ட்டு ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாமா ஸோ இது என்றைக்குமே ஆபத்து ஏன் அப்படின்னா இந்த ரிவர்ஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஒரு டைமில் எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா அந்த டயோடே பிரேக் டவுன் ஆகிடும் அதாவது டயோடு உடஞ்சிரும் ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம என்ன படிப்போம் ரெண்டு பிரேக் டவுனாக படிப்போம் ஜீன பிரேக் டவுனும் அவலஞ்சு பிரேக் டவுன் பிஎன் டயோட நடக்கிறது அவலஞ்சு பிரேக் டவுனும் சீன ஜீன டயோட நடக்கிறது ஜீன பிரேக் டவுன் ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதோட டிஃப்ரென்ஸை நான் செப்பரேட்டாக ஷார்ட்கட்டாக உங்களுக்கு தனி வீடியோவாக போடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இங்கே எழுதிருக்கக்கூடிய கீ பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரியுதுல ஃபார்வேர்டுனா மெஜாரிட்டி கேரியர் டிப்ளிஷன் லேயரோட வித்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரிவர்ஸ்னா மைனாரிட்டி கேரியர் என்னோட டிப்ளிஷனோட லேயர் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் மெஜாரிட்டி கெரியரில் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்போ எந்த இடத்துல கரண்ட் பாஸ் ஆகுது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் கரண்ட் வந்து இன்ஷியேட் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க அந்த வோல்டேஜுக்கு முதல்ல பேர் என்ன நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நான் இப்போ வந்து ஒரு டயோடில் வோல்டேஜை கொடுக்குறேன் ஒரு சோர்ஸ் வோல்டேஜை கொடுக்குறேன் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் தான் அது என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அந்த ஒரு டைமுக்கு அப்புறம்னு சொல்கிறோம்ல அந்த வோல்டேஜ் என்னங்கிறது உனக்கு தெரியணும் ஓகேவா ஸோ அந்த வோல்டேஜை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கட்டின் வோல்டேஜ் இல்லைனா நீ வோல்டேஜ் நிறைய பேர் இருக்குது பில்டிங் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா கட்டின் வோல்டேஜ் நீ வோல்டேஜ் இல்லை ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கு தேவையான வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மானியத்துக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிலிகானுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீக்கு அப்புறம் தான் அந்த என்னோடய இந்த டயோடு வந்து ஜெர்மானிய மெட்டீரியலால் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டுக்கு அப்புறம் தான் ஃபார்வர்ட் பயாஸு அங்கே நடக்கும் அப்போ அங்கே கரண்ட் ஃப்ளோவே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நீ வோல்டேஜஸ் கொடுத்து ஆன் பண்ணுறேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்டுக்கு அப்புறம் தான் கரண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி சிலிகானில் ஜீரோ பாயிண்ட் செவனுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இப்போ கான்செப்ட் புரியுதுங்களாமா ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன கீ பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன் தென் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா என்னோடய மை மெஜாரிட்டி கெரியர்லாம் கீழே வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் மைனாரிட்டி கெரியர் அங்கே ரீகாம்பினேஷன் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் அது ரீகாம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா திருப்பி அங்கே ஜ எலக்ட்ரான் ஹோல் பர் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால அங்கே எனக்கு ரிவர்ஸ் பயா சர்ச்சுரேஷன் கரண்ட்டு நடக்கும் ஓகேங்களா அது வந்து நடக்கிறது விஷயம் இல்லை கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா டயோடு உடஞ்சிரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் அப்போ டயோடை வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா கிடையாதுமா ரெண்டுமே பண்ணுற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் ரிவர்ஸ் பயாஸில் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனோடு வச்சுருப்பாங்க இந்த வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அதாவது அது பண்ணவே முடியாது ஆஃப் ஆகிடும் அந்த மாதிரி ஸோ ரிவர்ஸ் பயாஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு
மூவ் ஆனுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் டிஃப்யூஷனு ட்ரிஃப்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணி எனக்கு கிடைக்கிறது ட்ரிஃப்ட் அப்படின்னு ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு ரெண்டு கரண்ட்டையும் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன கரண்ட் சொல்லியிருக்கேன் ஃபார்வர்டு கரண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் ரிவர்ஸ் கரண்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் இதில் உனக்கு எது டிஃப்யூஷன் எது ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டுன்னு கம்பல்சரி தெரியணுமா ஓகேவா அப்போ நீ என்னென்னா ஃபார்வர்டு கரண்ட்டை நான் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஏன் மேம் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க கரண்ட்டே கொடுக்காத போது வரக்கூடியதானே டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டு நீங்கள் அதாவது அதிகமான பார்ட்டிகல்ஸ்லேருந்து லோவான பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு மூவ் ஆகும்போது அங்கே கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் அதுக்கு பேர் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுன்னு சொன்னீங்க பட் இங்கே தான் நம்ம வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோமே அப்படின்னா அப்படி மீனிங் கிடையாதுமா இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணேன் இது வந்து பிஎன்னு இங்கே வந்து எனக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் அப்படிங்கும் போது ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இங்கே நான் அப்ளை பண்ணதுனால இங்கே எனக்கு மூவ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இங்கே எனக்கு மூவ் ஆகி எலக்ட்ரான் ஹோல் பர் ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகே ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா டிஃப்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ட்ரிஃப்ட் கரண்டில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டு நெகட்டிவாக கொடுக்கும்போது இது ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அடிஷ்னலாக எனக்கு என்ன ஆகுது மைனாரிட்டி எலக்ட்ரான் ஹோல் பேர் அதாவது ரீகாம்பினேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று க்ரியேட் ஆகுது அப்போ ட்ரிஃப்ட்டுங்கிறது நான் இன்னும் ஒரு வோல்டேஜ் அதிகமாக கொடுக்கும்போது தான் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபார்வர்டு கரண்ட்டை டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இது ரெண்டும் எனக்கு கிரியேட் ஆகுது ஸோ ரேண்டமாக அது நடக்குது அதனால் அது டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுங்கிறேன் பட் ட்ரிஃப்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது ட்ரிஃப்ட்டுங்கிறது இங்கே எனக்கு கிரியேட் ஆகிடுது அட் த சேம் டைம் இங்கே இருக்கக்கூடிய குட்டி குட்டி மைனாரிட்டி கரியர்னாலையும் நடக்கிறதுனால என்னோட ரிவர்ஸ் கரண்ட்டுக்கு பேர் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டுன்னு பேர் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே பிஎன்டையோட பற்றி பேசுகிறேன் ஓகேங்களா இல்லை மேம் நீங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் பேசுனீங்க பட் எனக்கு நீங்கள் பேசுனது எனக்கு எதுவுமே புரியல அப்படின்னீங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு இந்த எழுதியிருக்கேன் பாரு கீ பாயிண்ட் அதை பார்த்துக்கோ ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னா மெஜாரிட்டி கெரியர் டிப்ளிஷன் வித்து கம்மியாக இருக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸ்னா மைனாரிட்டி கெரியர் டிப்ளிஷன் வித்து அதிகமாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயாஸோட கரண்ட்டை வந்து டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுமாங்க ரிவர்ஸ் பயாஸோட கரண்ட் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படிமாங்க ஓகேவா இந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சாதான் இதுக்கு அடுத்தடுத்தது நம்ம பார்க்க முடியும் ஓகேங்களாமா புரியுதுங்களா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் டயோடோட கான்செப்டை சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்ன பராமீட்டர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறது அதாவது ப்ராப்ளமேட்டிக்காகவோ இல்லை ஃபார்ம் ப்ராப்ளம் கூட கேட்குறது டவுட்டு தாமா ஆனால் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டயோடில் நாலு விதமானது கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வித்து டிப்ளிஷனோட வித்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு சொன்னேன்னா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்னது கான்டாக்ட் பொட்டன்ஷியல் இல்லைனா பில்டின் பொட்டன்ஷியல் ஓகேங்களா அதாவது இதை உருவாக்குறதுக்கு நான் என்ன வோல்டேஜ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் இப்போ சொன்னலம்மா நீ வோல்டேஜ் கட்டின் வோல்டேஜ் அந்த அதுக்கான ஃபார்ம்லாவை தான் இப்போ எழுத போகிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வி நாட் வி நாட் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ்னு சொல்லலாம் இல்லை கட்டின் வோல்டேஜ் இல்லை கான்டாக்ட் பொட்டன்ஷியல் பில்டிங் பொட்டன்ஷியல் நிறைய பேர் இருக்குது எல்லாத்தையும் விட்டு இந்த பொட்டன்ஷியல்னாலும் வோல்டேஜ்னாலும் ஒன்று தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைம்மா பொட்டன்ஷியல் அப்படிங்கிறது அதாவது ஒரு பிரான்ச்சில் பிட் ஒரு பிரான்ச்சுக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியலை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வோல்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களோட புக்கில் பில்டிங் பொட்டன்ஷியல்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைனா கட்டின் வோல்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீ நீ வோல்டேஜ்னு கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இப்போ நான் வி நாட் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இது தான் எனக்கு ஃபார்ம்லா என்ஏ ப்ளஸ் என்டி டிவைடட் பை என்ஐ ஸ்கொயர் லான் ஆஃப் கேடி டிவைடட் பை கியூ இது தான்மா ஃபார்ம்லா சரி இங்கே நடுவில் ப்ளஸ் வராது இன்ட்டு வரும் ஓகேவா இந்த கேடி பை கியூ எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குமே கேடி பை கியூ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெர்மல் வோல்டேஜ் நான் சொன்னேன் இந்த இது வந்து ஃபார்ம்லாவில் செமி கண்டக்டர் தியரியில் கேட்பாங்கம்மா ஸோ அப்போ விடிங்கிற விடி கொள்ட்டு என்ன வரும் எனக்கு கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் என்ன வரும் ஸோ அப்போது தெர்மல் வோல்டேஜ் விடி கொள்ட்டு என்ன வரும் கேடி டிவைடட் பை கியூ வரும் இதில் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே நமக்கு தெரியும் கியூங்கிறது என்னது ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்ட்டினு கேங்கிறது போட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா டி டிவைடட் பை லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டெம்பரேச்சர் வேல்யூ கொடுத்துருவான் அதை இதில் சப்ஷூட் பண்ணிங்கன்னா தெர்மல் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை நம்ம ஷார்ட் கட்லேயே நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்
ஓகேவா சரி இப்போ பில்டிங் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா இதுக்கு சம் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் க்யூ எப்ஸ்லான் என்ஏ ப்ளஸ் என்டி டிவைடட் பை என்ஏ என்டி இருங்க மா அம்சம் அதான் சொல்கிறேன்ல ஃபார்ம்லாஸ் வந்து இதில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் இது சொல்கிறேன் வேணால் நோட் பண்ணிக்கோ இல்லைனா விட்டுரு மைனஸ் க்யூ பை எப்ஸ்லான் என்டி எக்ஸ் என் நாட் இதே இது டிக்கு பதிலாக ஏவை போட்டிங்கன்னா இங்கே பி வந்துடும் ஓகேவா நான் என்ன சொன்னேன் டோனாருங்கிறது எலக்ட்ரான்ஸு அக்செப்ட் ஆகிறது ஹோல்ஸ்னு சொன்னேனா ஸோ மைனஸ் க்யூ பை இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிற சைன் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா என்னோடய மூமெண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எண்ணிலேருந்து பீக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் அதை தானேமா சொன்னேன் ஆனோடலேருந்து கேத்த உடனே என்ன வரும் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ எண்ணிலேருந்து தான் எனக்கு எங்கே போகுது ஆஹா ஆக்சுவலாக இது வந்து இதை விட்டுருங்க இது வந்து ஆனோடு இது கேத்தோடு ஓகே ஸோ இதை விட்டுருங்க ஆனால் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குன்னா அப்போ எனக்கு மூமெண்ட் எங்கே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா எண்ணிலேருந்து பீக்கு இப்படி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் அங்கே மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்ம்லாம் ஓகே இதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சேன்ல என்ன கண்டுபிடிச்சேன் பில்டிங் வோல்டேஜ்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன்ல பில்டிங் பொட்டன்ஷியலு கட்டிங் வோல்டேஜ்லாம் கண்டுபிடிச்சேன்ல அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா எனக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும்னா அதே வி நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ இ நாட் டபுள்யூ புரியுதுங்களாமா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பேஸ் பண்ணி என்னோடய கட்டின் வோல்டேஜ் இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது வந்து எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்னா அக்செப்டா டோனாரை வச்சு என்னோடய பில்டிங் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ இ நாட் டபுள்யூ இதில் வித்துங்கிறது என்ன சொன்னேன் வித்துங்கிறது வித் ஆஃப் தி டிப்ளிஷன் ரீஜியன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா அடுத்த ஃபார்மில் அதை எழுதுகிறேன் பாருங்கள் வித் ஆஃப் த டிப்ளிஷன் ரீஜியன் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு ஓகே டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் வரும் அப்படின்னா என்ஏ ஸோ இப்போ இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் வந்து டூ எப்ஸ்லான் வி நாட் டிவைடட் பை க்யூ தென் ரூட் ஆஃப்னு ஹோல் வேல்யூ வரும் என்ஏ ப்ளஸ் என்டி டிவைடட் பை என்ஏ என்டி ஓகேங்களா இது வந்து இதை வச்சு ஃபா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க அது எதில் கேட்பாங்கன்னா கேட் டூ மார்க்கில் தான்மா கேட்பாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காத ஃபார்ம்லாவை பார்த்துக்கோ ஸோ வித் ஆஃப் த டிப்ளிஷன் ரே ரே வித் ஆஃப் த டிப்ளிஷன் ரீஜன் நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்படி இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலாக என்னோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னது மெஜாரிட்டியிலே மெஜாரிட்டி கரியரோட கான்சன்ட்ரேஷன் எனக்கு வித்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாமா இங்கே பாருங்களேன் அது ரொம்ப சிம்பிளாக போடணும் அப்படின்னா அப்படி கேட்பாங்க ஓகே எப்படின்னா WP divided by NP, WN equal to, uh, இது ஆக்சுவலாக ஃபார்மில் கிடையாது இது நான் ஒரு இதில் கெஸ்ஸிங்கில் தான் நான் சொல்கிறேன் நான் அப்படின்னா என்னென்னா என்னோடய மெஜாரிட்டி கெரியர் வந்து என்னாக இருந்ததுன்னா என்னோடய வித்துக்கு வந்து அது ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஹோல்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா ஹோல்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஹோல்ஸோட வித்துக்கு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது என் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இது ஆக்சுவலாக ஃபார்ம்லாம் கிடையாதுமா ஒரு கண்டிஷன் மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஒட்டு மொத்தத்தில் உங்களுக்கு வித்துலேருந்து கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ எப்படின்னா இது தான் மா என்னோடய வித்தானது டோப்பிங் லெவலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அது எந்த டோப்பிங்கு பி டைப் டோப்பிங்க்கு அதே மாதிரி டோப்பிங்கும் பார்த்தோன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி தான்மா டோப்பிங் இருக்கும் அதாவது பி இஸ்ட்டு என் பாருங்கள் பி வந்து ஒன்று தான் சேர்க்குறாங்க என் வந்து எனது தௌசண்ட் மடங்கு அப்போ ஒன்றும் தௌசண்ட் எவ்வளோ ரேஷியோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதிகமாக சேர்ப்பாங்க ஸோ டோப்பிங்லேயுமே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதிகம் சேர்ப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் பி அண்ட் டயோட்னா என்ன அதில் ரெண்டு பயாஸ் ஆனது எப்படி நடக்குது அதில் எதாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டு தென் அதில் கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய பராமீட்டர்ஸ் பார்த்தோம் ஓகேங்களா அவ்வளோதாம்மா ஓகே இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பராமீட்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் ஈக்குவேஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னோடய வேல்யூ எப்படி அதாவது கரண்ட்டோட வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஐடி அதாவது என்னோடய டோட்டல் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஃபார்வர்ட் கரண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நமக்கு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடியதே எனக்கு என்னது தான் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் தான் மா இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் என்ன நடக்கும் ரிவர்ஸ் பயாஸில் என்
ஓகேங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாமா ப்ராக்டிக்கலாக டயோடு அப்போ நம்ம சுச்சி எல்லாத்துலேயுமே டயோடு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கொஷின் கேட்பீங்க மேம் அப்போ நீங்கள் ரிவர்ஸ் சாச்சுரேஷன் கரண்ட்டுன்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க பட் சுச்சி ஆஃப் ஆகுதுங்கிறீங்க நீங்கள் கேட்குறீங்களோ இல்லையோ எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் அப்போ என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் இந்த டவுட் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நான் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ரிவர்ஸ் சாச்சுரேஷன் கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஞ்சமாக கிரியேட் ஆகும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதாப்பா அதனால தான் ரிவர்ஸ் பயாஸை டயோடில் வச்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால தான் இது என்ன கிடையாது பைபோலா டிவைஸ் கிடையாது ஒன்லி அதனாலதான்ம நோட் பண்ணிக்கோங்கம்மா இதில் இது என்ன சொல்லிட்டேன் டோட்டல் கரண்ட் இந்த ஐ நாட் அப்படிங்கிறது எனக்கு லீக்கேஜ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் நான் சொன்னேன்ல கொஞ்சோண்டு லீக்கேஜ் ஆகணும் ஸோ இது லீக்கேஜ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு ஆக்சுவலாக இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைனாரிட்டி கரண்ட் மைனாரிட்டி கெரியர் கரண்ட் அப்படிம்பாங்க ஓகே மைனாரிட்டி கெரியர் கரண்ட்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுன்னு சொன்னேன் இது வந்து நமக்கு என்ன அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் ஓகேவா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது என்னோட ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்போ தான் எனக்கு ரிவ லீக்கேஜ் கரண்ட் கிரியேட் ஆகுமா ஸோ இது எனக்கு ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் இ பவர் வி நாட் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது என்னோட நான் அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் பயாசிங் அப்போ ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறேன்ல வி நாட்னு போடாதீங்க வி டின்னு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வி நாட் அப்படிங்கிறது உனக்கு கட்டின் வோல்டேஜ்னு சொன்னால் அது கிடையாது வி டிங்கிறது ஸ்டார்டிங்கில் டயோட ஆக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பேன்ல ஒரு சப்ளை கொடுப்பேன்ல அந்த வேல்யூ டிவைட் பை ஈட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரீகாம்பினேஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் எஃபிஷியன்சி கிடையாதுமா ஈட்டாங்கிறது எஃபிஷியன்சி கிடையாது அதோட வேல்யூ வந்து ஆமாம் ஈட்டாங்கிறது எஃபிஷியன்சி கிடையாது இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அதுக்கு பேர் வந்து ரீகாம்பினேஷன் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஜெர்மானியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஜெர்மானியத்துக்கு இதோட ஈட்டாவோட வேல்யூ ஒன்னாக இருக்கும் சிலிகானுக்கு வேல்யூ டூவாக இருக்கும் ஓகேங்களா சம்ஸ் இது கொடுத்தாங்கன்னா ஈட்டா வேல்யூலாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நீங்கள் தான் சப்ஷூட் பண்ணி தெர்மல் வோல்டேஜுக்கும் என்னது வீட்டி கோல்ட் என்ன போடுவேன் T டிவைட் பை லெவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது மேலே வந்துடும் டெம்பரேச்சர் கொடுப்பாங்க அதை சப்ஷூட் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதாம்மா ஓகேங்களா இது முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இப்போ என்னென்ன பராமீட்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பில்டிங் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்போ வச்சு எனக்கு பில்டிங் பொட்டன்ஷியல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன் தென் அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னமோன்னு பார்த்தோமே அதுக்கு அடுத்தது வந்து ட கரண்ட்டு என்னென்ன கரண்ட் இருக்குது என்னோடய ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கரண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் தென் அது அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒன்றுன்னு பார்த்தோம் ஆ டிப்ளிஷன் ரீஜியனோட வித்து பார்த்தோம் ஓகேங்களா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஓகே ஒரே ஒரு இது கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேங்களா எல்லாருக்குமே இந்த டவுட் வரும் இங்கே எங்கே மேம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது நம்ம கெப்பாசிட்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஆக்சுவலாக ஒன்றும் இல்லை டயோட் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிக்கலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சக்யூட்லேயே ஸோ லுக்கிங் லைக் கெப்பாசிட்டர் ஓகேவா அப்படியே கெப்பாசிட்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது அதனால தான் இதுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வித்தெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா அப்போ இங்கே எனக்கு என்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ்மா கிரியேட் ஆகும் ரெண்டு விதமான இதுவும் அடிக்கடி கேட்பாங்க ரெண்டு விதமான கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆனது கிரியேட் ஆகும் ரெண்டு விதமான கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் நான் இங்கே என்ன பண்ணுவேன் ரெண்டு பயாஸ் அப்ளை பண்ணுறேன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸு ரிவர்ஸ் பயாஸு ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்ளை பண்ணனா அதுக்கு பேர் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஏன்னா அந்த கரண்டே நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுன்னு சொன்னேன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ரிவர்ஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்படிங்கிறது டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸு ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படிங்கிறது டிரான்சிஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா என்னென்ன கெப்பாசிட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ ஃபார்வர்ட் பயாஸில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்கு பேர் டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸு ஓகே அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ட்ரான்சிஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸும் வாங்க எப்போதுமே டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இது நமக்கு தெரியும் இல்லைமா டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ அதாவது மெஜாரிட்டி கரியர் அதிகமாக இருந்தால் தான் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஆக்ட் ஆகும் ஆக்ட் ஆனால் தான் டயோடு வந்து ஆன் சுச்சில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டிஷனை மறந்துடாதீங்க இது ட்ரான்சிஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இது டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஓகேவா அது முடிஞ்சிச்சு பர்டிகுலராக எனக்கு சிடி வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் சிடி வேல்யூனா என்னது என்னோட டிஃப்யூஷன் கெப்
டோப்பிங்க்கு டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனாக தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் நீங்கள் மேம் இது டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன சொன்னோம் நம்ம டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸு ஸோ ஆ ஆமாம் இதில் ஆக்சுவலாக ஒன்று சொல்ல விட்டுட்டேன் நான் இந்த நான் என்ன சொன்னேன் ஃபார்வர்ட் பயாஸு ஒரு கண்டிஷன் சொன்னலாமா ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னா மெஜாரிட்டி கேரியர் அதை டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டு ரிவர்ஸ் பயாஸ்னா மைனாரிட்டி கேரியர் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்னு சொன்னோன்னா இது என்ன சொன்னேன் டிப் வித் ஆஃப் தி டிப்ளீஷன் ரீஜன் வந்து அதில் கம்மியாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ரிவர்ஸ் பயாஸில் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணால் நான் ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ண முடியும்னா டோப்பிங் அதிகப்படுத்தும் போது பண்ண முடியும் அதுவும் வந்து ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எப்படி மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டோப்பிங்கிறது என்னது இம்ப்யூரிட்டிஸாக ஆட் பண்ணுறது நான் இம்ப்யூரிட்டிஸை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண எனக்கு அதில் என்ன இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி டைப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி டைப்பு இது என் டைப்பாக இருக்குன்னா நான் இப்போ டோப்பிங் அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த எனக்கு இங்கே இருக்க இதில் ப்ளஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் டோப்பிங் அதிகப்படுத்த எனக்கு அங்கங்கே மைனாரிட்டியானது அதிகமாகும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஸோ நமக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படிங்கிறத எதனால் நடக்கும்னா மைனாரிட்டி கம்பைன் ஆகிறதுனால தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டி கரியரும் கம்பைன் ஆகிறதுனால தான் அப்போ மைனாரிட்டி கரியர் எனக்கு எப்போ அதிகமாகும்னா டோப்பிங்கோட லெவலை அதிகப்படுத்தும் போது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த கண்டிஷனை பார்த்தீங்கன்னா இது டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸில் ஸோ இப்போ டோப்பிங்கு டோப்பிங்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக கொடுத்துருக்காங்களேன்னு கேட்பீங்க இங்கே டோப்பிங்கு கொடுக்கல ரூட் ஆஃப் டோப்பிங்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வேல்யூ குறைய குறைய சிடியோட வேல்யூ அதிகமாகும்னு அர்த்தம் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஏன்னா டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸுங்கிறது நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் ஃபார்வர்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னு சொன்னேன் ஸோ ஃபார்வர்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ்னால் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் டோப்பிங்கோட லெவல் கம்மியாக இருக்கணும் ரிவர்ஸ் பயாஸில் தான் டோப்பிங்களோட லெவல் அதிகமாக இருக்கணும் டோப்பிங் லெவல் அதிகமாக இருந்தால் தான் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதிகமாகும் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் மைனாரிட்டி கரியர் அதிகமாக இருக்கும் மைனாரிட்டி கரியர் அதிகமாக இருந்தால் தான் அங்கே ரிவர்ஸ் பயாஸ் சாச்சுரேஷன் கரண்ட்டே க்ரியேட் ஆகும் சொல்கிறேன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் வேணும்னா சொல்கிறேன் ஓகேவா பட் இங்கே டிஃப்யூஷன் வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குன்னா ரூட் ஆஃப் டோப்பிங்க்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் நான் மேபி உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக ஃபாஸ்ட்டாக தாமா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நிறைய கண்டென்ட் கவர் பண்ணணுமா இதுக்கே பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு இன்னும் டயோடே முடிக்கலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தான் சொல்கிறேன் கதையாக கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் மினிட் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ தான் கவர் பண்ண முடியும் மேபி வேணால் உங்களுக்கு அடுத்த எக்ஸாமுக்கு வந்து நமக்கு ஃபுல் பேக்கேஜாக வச்சுருப்போம் ஸோ இதே மாதிரி நான் தான் எடுத்திருப்பேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கூட நீங்கள் அதை வாங்கிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப இன்டெப்த்தெல்லாம் சொல்ல முடியாதுமா அது தான் ஓகே சரி இப்போ இதுக்கு வந்து ரூட் ஆஃப் டோப்பிங்க்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அதே மாதிரி என்னோடய ஃபார்வர்ட் கரண்ட்டுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு புரியும்லாமா ஏன்னா டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ்ங்கிறது ஃபார்வர்ட் பயாஸ் தானே ஸோ என்னோடய டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன்ஸ் என்னோடய ஃபார்வர்ட் கரண்ட்டுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் இல்லைனா ரூட் ஆஃப் டோப்பிங்க்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நான் இப்போ ஈக்குவல் பண்ணணும்னா ஓகேவா இதை ஈக்குவலாக ஈக்குவல் பண்ணணும்னா என்னோடய டிஃப்யூஷன் கெப்பாசிட்டன் சிடி ஈக்குவல் டு டவ் இன்ட்டு ஜி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் கேட்கலாம் ப்ராப்ளம்ஸாக கேட்கலாம் டவ் அப்படிங்கிறது மீன் டைம் ஜிங்கிறது கண்டக்டிவிட்டி ஜிங்கிறது கண்டக்டிவிட்டின்னா எனது ரிசி ரெசிஸ்டிவிட்டியோட ரிசிப்ரோக்கல் ஸோ அப்போ சிடி ஈக்குவல் டு டவ் இன்ட்டு ஜி ஓகேவா ஸோ ஜியோட வேல்யூலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காத டவ் அப்படிங்கிறது என்னோட மீன் லைஃப் டைம் அதுவும் எதோடது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனாரிட்டி கெரியரோட லைஃப் டைம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் போதுமா ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டயோட ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா சரி அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப சிம்பிளாக அடுத்தது சொல்லிடுறேமா இப்போ டயோடு டயோடோட டைப்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் அந்த டனல் டயோடு சீன டயோடு இது எல்லாமே நான் ஒவ்வொரு ஷார்ட் கேட்டால் இப்போ சீன டயோடு அப்படின்னா அம்மா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஎன் டயோடு ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ஆன் சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆகும் ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஆஃப் சுவிட்சாக ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா பட் ஜீன டயோடுங்கிறது ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதில் என்ன அதில் வந்து டனலிங் எஃபெக்டில் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு டயோடுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை நான் ஒவ்வொரு ஷார்ட் கட்டாக உங்களுக்கு போட்டுடுறேன்
உங்களோட புக்கில் வந்து ஏஎஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இது ரெண்டும் லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடியது அதனால் நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் சாரி ஹீட்டை எமிட் பண்ணக்கூடியது அதனால் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியலாக இதை யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த இடத்துல எனக்கு லைட்டு வேணுமோ எந்த இடத்துல எனக்கு லைட்டு வேணும் லெட்டுங்கிறது என்னது லைட் எமிட்டிங் டயோட அது எங்கேம்மா யூஸ் ஆகுது எனக்கு லெட்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம இப்போ ரிமோட்டில் கூட மேலே அந்த அந்த சென்சார் மூலமாக தான் ரிமோட்டு ரிமோட்டுக்கும் டிவிக்கும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு சென்சார் வேணும் லெட்டு வேணுமோ அந்த இடத்துல கேலியம் ஆசினேட் ஆனது யூஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இது மட்டுமா மேம் நானா இதை தவிர்த்து நிறைய இருக்குமா ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பேசிக் செமி கண்டக்டர் மெட்டீரியல் இது ஆனால் இது ரெண்டும் ஹீட்டை எமிட் பண்ணும் இது லைட்டை எமிட் பண்ணும் அதனால் இது எனக்கு ஃபோட்டோ கண்டக்ட் ஒர்க் ஆகுது இது வந்து செமி கண்டக்டராக ஒர்க் ஆகுது புரியுதுங்களா சரி ஸோ இப்போ இதில் என்ன ப்ராசஸ் இப்போ இதில் நான் சொல்லிட்டேன் பயாஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இப்படி ஆகுது அப்படி ஆகுதுன்னு பட் இதில் ஃபோட்டோ இதில் என்னென்னா முதல்ல கேலி மேச்சினேட் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குல்ல இப்போ நான் எப்படி டயோடு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் டயோடில் எப்படி டயோடு எப்படி உருவாக்கியிருப்பேன் ஒன்று ஜெர்மனி அமைச்சு உருவாக்கியிருப்பேன் இல்லைனா சிலிகா அமைச்சு உருவாக்கிருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த லெட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலி மேர்சினேட்டாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு லைட் அது மேலே அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா அதாவது அந்த லைட்டை வந்து அது மேலே விழுக வச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் அது விழுக வச்சோன்னா அது என்ன பண்ணிடணும்னா கண்டக்டிவிட்டி அது ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதாப்பா இத் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ரிமோட்டில் நம்ம எங்கே சப்ளை எங்கேயாவது கொடுத்துட்ருக்குறோமா யோசிச்சு பாருங்கள் டயோடில் நான் இது வந்து என்னது இப்போ எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அப்படின்னா நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் டயோடு இதெல்லாம் இருக்கும் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா மேம் அப்பையும் நம்ம அங்கே கரண்ட் கொடுக்க மாட்டோமேனா கிடையாது சார்ஜை முதல்ல போட்டுருவோம் அங்கே சார்ஜ் இருந்தால் தான் லேப்டாப் ஒர்க் ஆகும் லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ ஒர்க் ஆகும் இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் முதல்ல கரண்ட்டை தான் ஆன் பண்ணிடுவோம் ஓகே அந்த இடத்துல சார்ஜர் அப்படிங்கும் போது அங்கே கெப்பாசிட்டர் அந்த சார்ஜர் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கரண்ட்டை வந்து கெப்பாசிட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கோம் ஒன்ஸ் சார்ஜ் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அப்புறம் பழைய மாதிரி நம்ம சார்ஜ் போட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ டயோடுக்கு எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜுங்கிறது ஒன்று வேணும் அதை நம்ம கொடுக்குறோம் ரிமோட்டுக்கெலாம் கொடுத்தா இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கரண்ட்டாக கொடுத்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம் பண்ணலை அப்போ ரீசன் என்ன அப்படின்னா அப்போ என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சம் லைட் அது மேலே விழுகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அந்த லைட் எங்கே மேம் கொடுக்குறோன்னு கேட்காதீங்க மேபி அந்த ரேடியேஷனே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ லைட் அது மேலே விழுந்ததுக்கப்புறம் கண்டக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாமா இதுதான் ஃபோட்டோ கண்டக்டர் இதுக்கு கீழே நிறைய டைப் இருக்குது பட் ஒன்னோட சிலபஸில் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா அதை எவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஃபோட்டோ கண்டக்டரில் அப்போ எனக்கு என்ன தேவை அப்போ எனக்கு மினிமம் அங்கே வந்து எனக்கு எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் தேவைங்கிற மாதிரி இங்கே வந்து எனக்கு ஃபோட்டான் எனர்ஜி தேவை இதில் நிறைய பேருக்கு ஃபோட்டான்னா என்னன்னு தெரியாதுப்பா ஏன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் கேட்டாங்க மேம் ஃபோட்டான்னா என்ன மேம்னு ஃபோட்டான்னா ஒன்றும் இல்லாமல் லைட்டு தான் ஓகேவா லைட்டோட டெக்னிக்கல் வேர்டு தான் ஃபோட்டான் எந்த இடத்துலையுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்கன்னா லைட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபோட்டான் அப்படிங்கிறது லைட் எனர்ஜி ஓகேவா ஸோ அந்த ஃபோட்டான் அந்த லைட்டை தான் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த மெட்டீரியல் மேலே கொடுக்குறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கண்டக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்புறம் ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது ஓகேங்களா இதுலேயே எனக்கு என்ன இருக்குன்னா இன்ட்ரென்சிக் எக்ஸ்ட்ரென்சிட்டிக்குன்னு இருக்குது இப்போ இன்ட்ரென்சிக் அப்படிங்கிறது என்னம்மா இன்ட்ரென்சிக்கில் எனக்கு என்ன இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே ஃபோட்டானோட எனர்ஜி தேவை நான் லைட்டை கொடுத்தா மட்டும்தான் லைட்டே எனக்கு எமிட் பண்ண முடியும் கொஞ்சமாவது கொடுக்கணும் அதிகம் கொடுக்க தேவையில் கொஞ்சமாவது கொடுக்கணும் அதில் இன்ட்ரென்சிக்கில் வந்து கொஞ்சம் கொடுக்குறோமா எக்ஸ்டென்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக கொடுத்தா போதும் ஏன் அப்படின்னா இன்ட்ரென்சிக்குங்கிறது பியூர் ஸோ எனர்ஜி பேங்க் கேப் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்டென்சிக்கு அப்படிங்கிறது இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால எனர்ஜி கேப் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு இவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இதில் கொஞ்சோண்டு ஃபோட்டான்ஸ் மட்டும் ஃபோட்டான் எனர்ஜி கொடுத்தா போதும் அது ப்ராசஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களாமா ஓகே ஸோ இந்த ஃபோட்டோ கண்டக்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா ஃபோட்டோ கண்டக்டிவிட்டி எஃபெக்ட் இப்போ எப்படி ஜீன டயோடுக்கு நம்ம டனலிங் எஃபெக்ட் இதெல்லாம் படிக்கிறோமா கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி ஃபோட்டோ கண்டக்டாருக்கு
ஓகேவா ஸோ அப்போ லெட்டுங்கிறது எது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஃபோட்டோ டயோட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ லெட்டுங்கிறது என்னென்னு தெரியும் ஃபோட்டோ டயோட் அப்படிங்கிறது அந்த லைட்டை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சுவிட்ச் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃபோட்டோ டயோட வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லைட் ஆப்ரேட்டட் சுவிட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதில் இப்போ லெட்டில் பர்டிகுலராக எனக்கு என்ன ப்ரின்ஸிபல் நான் பொதுவாக ஃபோட்டோ கண்டக்டருங்கிறது ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் ஆர் ரெசிஸ்டிவ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பட் பர்டிகுலராக லெட்டோட ப்ரின்ஸிபல் என்ன அப்படின்னா லுமி லுமினிசியன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது எலக்ட்ரோ லுமினிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த ப்ரின்ஸிபலில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய தான் லெட்டு ஃபோட்டோ டயோட் அப்படின்னா இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை ஃபோட்டோ கண்டக்டிவ் ஆர் ரெசிஸ்டிவ் இந்த எஃபெக்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது ஃபோட்டோ டயோடு ஓகேங்களா இப்போ லெட்டில் முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது சொல்லணும்னா நான் ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன் ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஒர்க் ஆகும் ஓகேவா இது லைட்டை எமிட் பண்ணும் பொதுவாக இன்ஃப்ரா ரெட்டு இன்ஃப்ரா ரெட் ரெட் கலரை எமிட் பண்ணும் மேபி உனக்கு வேறு ஏதாவது கலர்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா டோப்பிங்கோட லெவலை அதிகப்படுத்தணும்னா லைட்டு கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா இன்னொரு விஷயம் லெட்டு ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ ரிவர்ஸ் பயஸில் எப்படி மேம் ஒர்க் ஆகும் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் லைட்டை எமிட் பண்ணுது ரிவர்ஸ் பயாஸில் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா நார்மல் டயோடாக ஒர்க் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் எது எந்த பயாஸில் ஒர்க் ஆகுதோ அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக இன்னொரு பயாஸ் இருக்குது பாருங்கள் அது நார்மல் டயோடுக்கு வந்துடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா இப்போ ஃபோட்டோ டயோட் என்னது ரிவர்ஸ் பயாஸில் ஒர்க் ஆகும் சப்போஸ் அதுக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா லைட்டை எமிட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணிடும் அப்போ ஏ லைட் எமிட்டிங்கோட கரண்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ ஆகி எனக்கு நார்மல் டயோடுக்கு மாறிடும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா அதனால தான் உங்களோட சிலபஸில் நிறைய ஆம்பிளிஃபையரு ஃபீட்பேக்கு ஆப்ரேஷன் அது எல்லாமே எப்படின்னா இதை நான் பல ஆங்கிளில் என்னோடய அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒட்டு மொத்தத்தில் கான்செப்ட் ஒன்று தான் டயோடு பிஜேடி ஃபெட்டு இது மூணே விஷயந்தான் இந்த மூணு விஷயத்த எப்படியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நம்மளோட ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் தான் உங்களுக்கு அனலாக் சர்க்கியூட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ லெட்டுங்கிறது என்னது ஃபார்வர்ட் பயாஸு ஃபார்வர்ட் பயாஸு ரிவர்ஸ் பயாஸ் அந்த நார்மல் டயோட ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் லெட்டோட கட்டின் வோல்டேஜ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு ஸோ அப்போ லெட்டுக்கு இந்த கன் கண்டென்ட் போதுமா லெட்டு வந்து அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ டோப்பிங் லெவல் அதிகப்படுத்துனா கலர் லைட்டை நான் இது பண்ணுவேன் கட்டின் வோல்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன் அப்படின்னா ஜெர்மானியம் சிலிக்கானுக்கு பார்த்தோம் அதே மாதிரி லெட்டோட கட்டின் வோல்டேஜ் வந்து அதை தாண்டி இருக்கும் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் இது போதும் பட் இந்த ஃபோட்டோ டயோடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா அதிக கொஷின்ஸ் ஃபோட்டோ டயோட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க மெயினாக உங்களுக்கு அதற்கான கரண்ட் வேல்யூ தெரியணும் ஃபோட்டோ டயோடில் ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ ஐ ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் ப்ளஸ் ஐ நாட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கரண்ட் பார்த்தோம் டயோட கரண்ட் பார்த்தோமா என்ன பார்த்தோம் இதே மாதிரி தான் பார்த்துருப்போம் ஃபார்வர்ட் கரண்ட் ஈக்குவல் டு என்ன கரண்ட்டு லீக்கேஜ் கரண்ட்டு இன்ட்டு இ பவர்னு ஆரம்பிச்சிருப்பேனா இந்த இடத்துல ஒன் மைனஸ் அதே இ பவர் வரும் ஏன் மேம் ஒன் மைனஸ்னால் நான் இங்கே என்ன சொன்னோம் உங்களுக்கு இது வந்து ரிவர்ஸ் பயாசிங்னு சொன்னேன் அதனால் இங்கே ஒன் போட்டிருக்கோம் புரியுதாமா இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா இப்போ மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே மறக்காது சீரியஸாக சொல்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி படித்ததுனாலேயே என்னமோ தெரியல எனக்கு இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே அப்படியே மைண்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு என்னென்னா ஒன் மைனஸ் என்ன ரீசனாக ரிவர்ஸ் கரண்ட்டுங்கிறதுனால இப்படி எழுதிக்கிறேன் பட் ஆனால் ஐஎஸ்லாம் அங்கே இல்லையே மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னோட ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு ஓகேங்களா பட் இதெல்லாம் போட்டு குழப்பிக்காதீங்க ஏன்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் அப்படிங்கும் போது ஆக்சுவலாக ஃபார்வர்ட் பயஸில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இது ரிவர்ஸ் பயஸில் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஆகிடும் எது டயோடு கான்செப்டில் அதெல்லாம் வரும் அதெல்லாமே நான் உங்களுக்கு எடுக்கலை பட் இப்போ அதனால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இது ஏன் வந்துச்சுன்னு ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபோட்டோ டயோடோட கரண்ட் வேல்யூ வந்து ஐ ஈக்குவல் டு ஐஎஸ் ப்ளஸ் ஐ நாட் அப்படிங்கிறது என்னோடய லீக்கேஜ் கரண்ட்டு ஐஎஸ் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ பவர் வி டிவைடட் பை ஈட்டா விடி ஈட்டா விடி இன்னொன்று என்ன வரும் ஈட்டா விடி அவ்வளோதான் ஓகேங்களாப்பா வி இ பவர் வி டிவைடட் பை ஈட்டா விடி கரெக்ட் வீட்டிங்கிறது தெர்மல் வோல்டேஜ் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது என்னோடய ரிவர்ஸ் சர்ச்சுரேஷன் கரண்ட்டு இது வந்து இது ஓகேவா இதில் என்ன கொஷின் கேட்பாங்கன்னா இப்போ நான் கரண்ட்டோட வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி இந்த சுவிட்சுக்க
ஓகேங்களா இதெல்லாம் இந்த ஃபோட்டோட எடுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல் ஓகேங்களா இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டு ஃபோட்டோ டயோடோட கரண்ட் அங்கே இருந்ததுன்னா ரிவர்ஸ் பயாஸாக இருந்ததுன்னா அது லைட்டை எமிட் பண்ணும் இல்லை அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸில் அது என்னவாகிடும் நார்மல் டயோட ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயமா சப்போஸ் ஓகே ஜெர்மானியம் ஜெர்மானியத்தை வச்சு நான் அந்த ஃபோட்டோ டயோட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன விதமான லைட்டு ஓகேங்களா அதாவது இது ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய லைட்டு இல்லைனா எமிட் பண்ணக்கூடிய லைட் என்னென்னா ஜெர்மானியமாக இருந்ததுன்னா விசிபிள் லைட்டை ஜென்ரேட் பண்ணும் சிலிக்கானாக இருந்ததுன்னா இன்ஃப்ரா ரெட் லைட்டை எமிட் பண்ணும் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஸோ சிலிக்கானாக இருந்தால் ரெட் கலர் லைட்டு ஜெர்மானியமாக இருந்ததுன்னா விசிபிள் லைட்னால் எல்லா கலர் ஃப்ரீக்வன்சி லைட்டும் அவ்வளோதான்ப்பா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன முடிச்சிருக்கோம்னா டயோடோட கான்செப்டும் ஃபோட்டோ கண்டக்டர் அதாவது லைட்டை எமிட் பண்ணக்கூடிய டயோடும் பார்த்துருக்குறோம் ஓகே ஸோ ரிமைனிங் வந்து அடுத்தது பிஜேடி ஃபெட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஓகே தேங்